வணக்கம் நான் உங்கள் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் பிலஜன் நீதிபதி தேர்வு எழுதக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் தொடர்ந்து வீடியோ பத்தின கருத்துக்கள் எல்லாம் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் நாகர்கோவில் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் சார்பாக இந்த பயிற்சி வகுப்புகளை ஏற்பாடு செய்த நமது நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்று பயிற்சி வழங்குவதற்காக அவர் இருந்திருக்கிற மாண்புமிகு நீதித்துறை ஃபாஸ்டாக் நீதிபதி அவர்களை நம்முடைய சங்கத்தின் சார்பாகவும் பயிற்சி பெறுகிற வழக்கறிஞர் சகோதர சகோதரிகள் சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்று நம்முடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோல் இந்த நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கிற மூத்த வழக்கறிஞர் என்ஆர் அவர்களையும் முன்னாள் தலைவர் வெற்றிவேல் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று பயிற்சிக்கு வருகிற இளம் வழக்கறிஞர்களையும் சகோதர வழக்கறிஞர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்களை உங்களுடைய பயிற்சிகளை தருக என அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன் அன்பு வணக்கம் அடிப்படை சட்டங்கள் ஆவணங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள விண்லா சாம்பர் யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்சரிங்களா ஃபுல்லாகவே வந்து நான் டெஸ்டமெண்ட்ரி அதுக்கு தான் வந்துட்டு அப்ளை ஆகும் ஸோ இதில் வந்து எந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க மொத்தம் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஏழு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் ஜென்ரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜென்ரலாக இருக்க ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுது ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து ஒன் தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே டிபி ஆக்டில் பார்க்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் மார்கேஜ் லீஸு சேல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கிஃப்ட் இந்த அஞ்சு தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இதில் மார்கேஜ் லீஸ் அண்டு சேல் இருக்கு இல்லையா இது மூணுமே வந்துட்டு இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் வருமா இல்லை மூவபிளுக்கும் சேர்த்து வருமா இது மூணும் வந்து இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும்தான் வரும் இதெல்லாம் நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸில் மேபி இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஏன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸாம் ஓரியன்டடாக என்னென்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு சொல்கிறேன் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு மட்டும் அப்ளை ஆகிறது தான் மார்கேஜ் லீஸ் அப்புறம் சேல் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கிஃப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூவபிள் இமூவபிள் ரெண்டுக்குமே அப்ளை ஆகும் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி வந்து ஜென்ரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பொறுத்தளவுக்கு ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் இருக்குது இல்லையா அதையும் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் இன்னொரு இது வந்து தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் இதையும் வந்து நம்ம மூவபிள் இமூவபிள்னு பிரித்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி செவன் வரைக்கும் போத் மூவபிள் அண்டு இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டு பே ரெண்டுக்குமே அப்ளை ஆகும் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் வெறும் இமூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகும் ஓகே இது எப்போ வந்து ஃபோர்ஸுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் செவன் எயிட்டீன் டிபி வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன லா ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லா அண்ட் ஈக்விட்டி சரி ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இந்த டிபி பொறுத்தளவுக்கு பேராக்லேயே ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் மட்டும் முகமதன் லாக்கு அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்னது எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் கேட்கலாம் செகண்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் பொறுத்தளவுக்கு முகமதன் லாக்கு அப்ளை ஆகாது ஆனால் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் அப்ளை ஆகும் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்னது டாக்டர் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்காக ஒரு சில கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் டெஃபினேஷனில் வர மாதிரி பேசிக்காக இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போகலாம் இம்மோபிள் ப்ராப்பர்ட்டினால் என்ன எதில் சொல்லியிருக்காங்க 
இது எல்லாமே கேட்கலாம் எந்த ப்ரொவிஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா டிபினாலே பேசிக் இது தான் எதில் சொல்லியிருக்காங்க இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட டெஃபனிஷன் எதில் இருக்கு சரி ஓகே டிபியில் இம்மூ இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட டெஃபனிஷன் வந்துட்டு எதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ சப்செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் ப்ராசஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் நைன்டி செவன் அப்போ ஒரு கொஸ்டின் வரும் செக்ஷன் த்ரீயில் சொல்லியிருக்காங்களே இன்டர்பிரிட்டேஷன் கிளாஸில் அப்படின்னா அது வந்து இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டி விச் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணாது அப்படின்றத செக்ஷன் த்ரீயில் சொல்லியிருப்பாங்க எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணாது ஸ்டாண்டிங் டிம்பர் க்ரோயிங் க்ராப்ஸு கிராஸு இதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாதுன்றது சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ எது இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியணும்ல அப்போ அதே நம்ம எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா செக்ஷன் த்ரீ சப்செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் ப்ராசஸ் ஆக்ட் அதில் வந்து எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணும் ஜென்ரலாக இப்போ ஒரு இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது எதில் எதெல்லாம் இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம லேண்டு ஓகேங்களா அப்புறம் லேண்ட்லேருந்து வர இப்போ ஜ இப்போ நார்மலாக இங்கே எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு லேண்டு இந்த லேண்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மரம் அப்புறம் இந்த இதுலேருந்து கட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த பில்டிங்கு இந்த பில்டிங்கில் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கக்கூடிய ஃபேனு இந்த மாதிரி பொருள் இது எல்லாமே வந்து இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இதே ஒரு ஃபேன் நம்ம நம்ம மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்துடும் ஸோ இதை எப்படி இப்போ எப்படி வந்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லேண்டு அந்த லேண்ட்லேருந்து அரேஸ் ஆகக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு திங்ஸ் வந்து பர்மனென்ட்லி மீன் அட்டாச்சு டு ஏர்த்து ஆர் பர்மனென்ட்லி ஃபாஸ்டன்ட் டு எனி திங் அட்டாச் டு ஏர்த்து ஸோ ஒரு ஏர்த்தோட அட்டாச்சாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரா எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியுமே இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து மேபி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் எதெல்லாம் இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்ற மாதிரி வரலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு வந்திருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வரலாம் அட்டாச் டு ஏர்த்துனா அப்போ எது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் அடுத்த கொஸ்டின் அட்டாச் டு ஏர்த்துன்றது வந்து என்னென்னா மூணு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா ரூட்டட் இன் ஏர்த்து ஸோ ஒரு ஏர்த் இருக்குது ஏர்த்தில் எதெல்லாம் வேரூண்டி ரூட்டட் ஆகிருக்கும் லைக் எந்த மாதிரி ட்ரீஸு ஷ்ரப்ஸு இது எல்லாமே வந்துட்டு இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும் வேறு என்னென்ன வரும் அப்படின்னா இம்பெடட் பதிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அது மாதிரினா எது அப்படின்னா வால் நம்ம வாலு பில்டிங்கு இது எல்லாமே இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் வரும் வேறு என்னென்ன வரும் அப்படின்னா அந்த இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா அதோட அட்டாச் ஆகிருக்கணும் ஆனால் பர்மனண்ட்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கணும் இப்போ நம்மளால் அதை வந்து வேறு இடத்துல ஈஸியாக கழட்டி மாட்ட முடியுது இல்லை மூவ் பண்ண முடியுதுன்னா அது இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் வராது ஓகேங்களா சரி இப்போ இது வந்து நமக்கு டெஃபனிஷன் வைஸ் பார்த்துட்டோம் இதை தாண்டி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜட்மெண்ட் வைஸ் வந்துட்டு நிறையா விஷயத்த வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இது மட்டும்தான் சொல்ல முடியாது இல்லையா இது நிறையா எக்ஸாஸ்ட் இது நிறையா வரும் இல்லையா இலஸ்டேட்டிவ் தானே அப்போ வந்து ரைட் டு வே அப்புறம் ஈஸ்மெண்ட்டை ரைட் டு ஓப்பன் ஐ மீன் வாட்டர் கோர்ஸு அப்புறம் மார்கேஜ் டெப்டு லீஸு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயத்த வந்துட்டு ரைட் டு ஹோல்டு லேண்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு ஜட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இந்த டிபி ஆக்ட் பொறுத்தளவுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னா அது எதை சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நான் டெஸ்டமெண்ட்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி தான் நம்ம இதில் பேச போகிறோம் டெஸ்டமெண்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு பேசுகிறதுக்கு ஹிந்து சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்குது இல்லை வந்து இந்தியன் சக்சஷன் ஆக்ட் இருக்குது அதுக்கு வந்து பர்சனல் லாஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ நான் டெஸ்டமெண்ட்ரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இங்கே டிபியில் சொல்கிறது அது தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னால் அது தான் சரி அட்டஸ்டேஷன் பற்றி எங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் டிபி ஆக்டில் தான் சொல்கிறாங்க அட்டஸ்டேஷன்னா என்ன அட்டஸ்டேஷன்றது மோர் தேன் ஐ மீன் ப டூ ஆர் மோர் விட்னஸஸ் வந்துட்டு அட்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் பட் நான் கேட்குற கொஸ்டின் என்னென்னா அட்டஸ் அதாவது இப்போ ரெண்டு மூணு விட்னஸ் வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேர் இப்போ இவங்க ஏஎன்பி இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு சேல் டீட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறாங்க இதை நான் பார்த்தேன் இதை நான் பார்த்து நான் வந்து கையெழுத்து போட்டேன் இது மட்டும் அட்டஸ்டேஷனில் வருமா இல்லை அந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்ன கண்டென்ட்ஸ் இருந்தது அதுவும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரிஞ்சு தான் ஃபுல்லாக எல்லா டிரான்ஸ்ஃபரும் நடந்துச்சு அதுவும் அட்டஸ்டேஷனில் வருமா அப்படின்னா அவங்க கையெழு
இப்போ ஒரு விட்னஸ் அப்படின் இதில் வந்து அட்டஸ்டேஷன் போடுறவங்க வந்துட்டு எய்தர் வந்து சைன் பண்ணலாம் இல்லை வந்து அவங்க மார்க் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஜென்ரலாக இருக்கும் தெரிஞ்சது தான் கையிற சைன் பண்ணுறது மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் சரி ரெஜிஸ்டர்ட் ரெஜிஸ்டர்டுன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாமே பதிவு பண்ணப்படணும் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து நோட்டீஸ் நோட்டீஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து நோட்டீஸ்னால் என்ன இப்போ நான் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஜென்ரலாக கோர்ட்டில் எல்லாமே சொல்லுவோம் இல்லையா நோட்டீஸ் அவங் அவங்களோட பார்வைக்கு நான் கொண்டு போயிட்டேன் அதுதான் நோட்டீஸ் அப்போ வந்து நம்ம எப்படி எப்படி வந்து அது கொண்டு போகிறது அப்படின்னா மூணு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் நோட்டீஸ் நேராக கொண்டு போய் அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு வர்றது இது வந்து ஆக்சுவல் நோட்டீஸ் அடுத்து வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் அதாவது இம்ப்ளைட் நோட்டீஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நோட்டீஸ் டு ஏஜென்ட் அதாவது என்ன மாதிரி சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அது வந்து ஒருத்தவங்க பேரில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்னாலே அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அதை பற்றின கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஈசி போட்டு பார்ப்பீங்க இப்போ ஈசி போட்டு பார்க்கும்போது அவங்களோட பேர் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் என்ன நான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக எல்லாேருக்கும் நான் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி அது என்னோடது தான் இருக்குது ஸோ இது அதுவும் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் நோட்டீஸ் தான் தெரியப்படுத்துறது என் என் என்னோடய பேரில் தான் இருக்குன்றது வந்து அவங்களோட பார்வைக்கு கொண்டு வருது ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது கூட இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கைண்ட் ஆஃப் நோட்டீஸ் வேறு எப்படி வந்து சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ரின்ஸிபல் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட டேரெக்டாக நம்மளால் நோட் அவங்க பார்வை கொண்டு போக முடியல அப்போ அவங்க ஏஜென்ட் கிட்டே நம்ம வந்து அவங்களோட நோட்டீஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அதுவும் வந்து நம்ம நோட்டீஸாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரலாக நோட்டீஸ் பற்றினது சரி ஆ அப்புறம் முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது வந்து டூ இயர்ஸ் பேக் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அது கேட்கலாம் செக்ஷன் ஃபோர் முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க அதாவது டிபி ஆக்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு எதுக்கு வந்து சப்ளிமெண்டலாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதில் மொத்தம் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் டிபி ஆக்டோட எப்பயுமே சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறது ரெண்டு ஆக்ட் தான் ஒன்று கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் இதில் வந்து எதுக்கு வந்து ரெட்டாக சப்ளிமெண்டல் டூ அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் ஏன் அப்படின்னா இதில் நம்ம பேசிக்காக டீல் பண்ணுற கான்செப்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சேலு அப்புறம் வந்து லீஸு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே இருந்தாலே நம்ம கண்டிப்பாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒருவேளை நாளைக்கே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற இதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் இல்லை ஒரு சேல் டீட் இது பண்ணுறோன்னா அது எனி அமௌண்ட்டாக இருந்தால் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி அமௌண்ட் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஒரு சேஞ்ச் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டில் கொண்டு வந்தாலும் அது இதையும் சேர்த்து தான் கவர் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ரெட் ஆஸ் சப்ளிமெண்டல் டு விச் ஆக்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்தியன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் அண்ட் ஆல்சோ இதை வந்து எதோட பார்ட்டாக சேர்த்து இந்த அடிஷனாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் இப்போ பேசிக்காக வந்து கான்செப்ட் உள்ள போகலாம் செக்ஷன் ஃபைவ் தான் வந்து பே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன இப்போ நான் இருக்கேன் என்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நான் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் மூலமாக நான் இதை வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இது பே பேசிக்காக ஜென்ரலாக தெரிஞ்சது ஆனால் இதில் வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து லிவ்விங் இன்டர் வைவோஸ் ஸோ இப்போ இதை பொறுத்தளவுக்கு டிபி பொறுத்தளவுக்கு யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் மேபி கேட்கலாம் அதனால் சொல்கிறேன் லிவிங் இன்டர் வைவோஸ்னால் லிவிங் பர்சன்ஸ் லிவிங் ரெண்டு யார் மாத்திர யார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களோ யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்களோ ரெண்டு பேருமே லிவிங் பர்சனாக இருந்தால் மட்டும்தான் டிபி அப்ளை ஆகும் இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது நான் அது வரும்போது சொல்கிறேன் பட் ஜென்ரலாக டிபி பொறுத்தளவுக்கு இதுக்கு தான் அப்ளை ஆகும் அப்போ லிவிங் பர்சன்றது யார் யார் வரும் அப்படின்னா கம்பெனி அசோசியேஷன் அது எல்லாமே வரும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு வந்துட்டு இன் ப்ரெசென்டில் இருக்கணும் இல்லை இன் ஃபியூச்சரில் இருக்கணும் அப்படி இருக்க ப்ராப்ப
இந்த செக்ஷன் டென்னில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து எப்படி கேட்கலான்னா இதுக்கு ஒரு லேட் லேட்டின் டேர்ம் இது மாதிரி இருக்கு எலினேஷன் ரீ ப்ரொஃபீச்சர் ஜூரி ஆஸ்ரன் செண்டி இதில் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கோங்கன்னா ஏலியேஷன் வார்த்தை வருது இல்லையா அப்படி வந்துச்சுன்னா கஸ்ட் கண்டிஷன் ரெஸ்டனிங் ஏலியேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை நான் இந்த டேர்ம் நான் அப்புறமா வேணால் ஷேர் பண்ணுறேன் அது இல்லையாது பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ வந்து கண்டிஷன் ரெஸ்டனிங் ஏலினேஷன்னா என்ன நமக்கு இதில் என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் டிபி பொறுத்தளவுக்கு என்ன மேட்ருனா ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் நம்ம ஃபுல்லாலாம் கான்செப்ட்டு ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு செக்ஷன் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னா அதில் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்தால் கொஸ்டின் வரும் அந்த பாயிண்ட் எது அது மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும் ஸோ அப்போ நம்ம பேசிக்காக அதோட கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எது எது நமக்கு தெரியணும் அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ செக்ஷன் டென் பொறுத்தளவுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கண்டிஷன் ரெஸ்டனிங் ஏல் நேஷன்னா என்ன ஏல் நேஷன்னா என்ன நம்ம வந்து விற்கிறது ஸோ நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது நான் என்ன கண்டிஷன் போடுறேன்னா இதை நீங்கள் யாருக்கும் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் போடுறேன் அப்படி என்னால் போட முடியுமா ஆக்சுவலி இப்படி போட முடியாது அப்படி நான் போட்டேன் அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாய்டா இல்லை அந்த கண்டிஷன் வாய்டா அந்த கண்டிஷன் தான் வாய்ட் சரிங்களா சரி இப்போ இதே இது வந்து நீங்கள் வந்து விற்கக்கூடாது ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு மட்டும் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து வாய்டா வேலிடா அது ஏன் வேலிடு என்னென்னா வந்து இதுதான் வந்து ரெண்டு கான்செப்டில் ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்துட்டு கண்டிஷன் ரெஸ்ட்ரெயினிங் அதாவது அப்சல்யூட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன்னொன்று வந்து பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ அப்சல்யூட்டாக ஒருத்தவங்கள ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் தான் அது தப்பு பார்ஷியலாக ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணோன்னா பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனுக்கு மட்டும்தான் விற்கக்கூடாது இல்லை வந்து ஒரு மூ ரெண்டு வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் விற்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் விற்றுக்கலாம் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து நமக்கு நிறைய கையில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இடத்துல மட்டும்தான் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குதுன்னா பிரச்சனை இல்லை பட் டோட்டலாகவே நம்ம கையில் ஆப்ஷனே கொடுக்காமல் டோட்டலாக நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ நான் உங்ககிட்ட விற்கிறேன் ஆனால் காலகாலத்துக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் வச்சுருக்கணும் கையில் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஆனால் விற்க முடியல என்ஜாய் மட்டும் தான் பண்ணணும் எனக்கு ஆனால் தேவை இருக்குது ஆனால் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடில அப்படின்றப்ப நம்மளோட ரைட்டை பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தால் தப்பு அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இப்போ இதை பொறுத்தளவுக்கு வந்து இதோட எக்ஸப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு யார் நான் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பட் யாருக்கும் நீங்கள் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் போடக்கூடாதுன்னா லீஸில் நம்ம அப்படி தானே சொல்கிறோம் நான் உங்களுக்கு லீஸில் வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பட் நீங்கள் வந்து அது யாருக்கும் விற்றுறக்கூடாது அப்போ அது வந்து ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸப்ஷனில் சொல்கிறாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு உமன் ஓகேங்களா அந்த உமன் வந்து இப்போ நாட் ஹிந்து முஸ்லீம் புத்திஸ்ட் இவங்க மூணு பேரே இல்லாத ஒரு உமன் அதாவது யார் பார்சி ஜூ கிறிஸ்டின் இந்த மாதிரி ஒரு உமன் இருக்காங்க அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோம் கொடுக்கும்போது அவங்களுடைய பெனிஃபிட்காக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்குறோம் அப்போ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா அதை வந்து அவங்களோட பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்காக அது வேறு யாருக்கும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டு கொடுத்தோம்னா அதுவும் வேலிடு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட கான்செப்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா த அதாவது ஏலினேஷன் இஸ் ஃபேவர்ட் பை லா ராதர் தன் அக்கூமுலேஷன் ஒரு சொத்து ஒரே இடத்துலயே போய் அக்யூமுலேட் ஆகிறதை விட லா எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னா ஃப்ரீயாக சர்க்குலேட் ஆகணும் அதுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இப்போ இதை பொறுத்தளவுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து மெயினாக என்ன அப்படின்னா கேஸ் லாஸ் ரோஷர் வெசஸ் ரோஷர் ரோஷர் வெசஸ் ரோஷர் இன்னொன்று வந்து ரெனார்ட் வெசஸ் டொரங்கியூ இதில் வந்து ஒரு இது கான் ஒரு கேஸில் என்ன நடக்கும்னா ஏ வந்து பிக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவான் அப்போ என்ன கண்டிஷன் போடுவான்னா என்னோட ஒய்ஃப் திருப்பி இதே ப்ராப்பர்ட்டியை உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினாங்கன்னா நீ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு சொல்லுவான் ஸோ அது எப்படி நியாயமாக இருக்கும் அது அது வந்து ரொம்ப அப்சல்யூட் ரெஸ்டரெண்ட் ஸோ அதனால் அது வந்து வாய்டு இப்போ அதே தான் வந்துட்டு ரெனார்டு அசிஸ்டர் அங்கே அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீ இருபது வருஷம் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது அப்சல்யூட் ரெஸ்டரெண்ட் அதே இது நீ வந்து ஒரு மூணு வருஷம் விற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது பார்ஷல் பார்ஷியல் ரெஸ்டரெண்ட் அந்த மாதிரி டிஸ் இது பண்ணியிருப்பாங்க சரி ஓகே இது வந்து கண்டிஷன் ரெஸ்டர
ரூல் அகேன்ஸ்ட் பர்பஸ் ஷூட்டிங் கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டுமே கனெக்டட் செக்ஷன் தான் சரி இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு அன்பான் பர்சனுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டபுள் டபுள் பாசிபிலிட்டினா என்னென்னு பார்க்கணும் ரூல் அகேன்ஸ்ட் டபுள் பாசிபிலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தா தான் அடுத்து வந்து இது புரியும் டபுள் பாசிபிலிட்டினா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நான் இருக்கேன் எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை வச்சுக்கலாம் அப்போ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த பிறக்கும் அப்படின்றதே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் அந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு குழந்த பிறக்குன்றது டபுள் பாசிபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் நடக்குமானே தெரியாது அன்சர்டனான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயத்த பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து செல்லாது இட்ஸ் வாய்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ ஏ வந்துட்டு பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பி யாரு அவங்களுக்கு பிறக்காத பிள்ளை பி யாருக்கு அதுக்கு அவங்களுக்கு அப்புறம் யாருக்கு போகணும் சிக்கு போகணும் சி யாரு அவங்களோட பிறக்காத பிள்ளை ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் டபுள் பாசிபிலிட்டி ஸோ இது வந்து வாய்டுன்றாங்க ஸோ இது பேசிக்காக நம்ம இதாக வந்து விட் பை வெர்சஸ் மெச்சல் டபுள் பாசிபிலிட்டி இது ரெண்டும் கேட்டாங்கன்னா இது தான் கான்செப்ட் சரி அப்போ வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அன்பான் சைல்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலான்னு அப்போ எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு அன்பான் சைல்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களோட குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க இன்னும் பிறக்கவே இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்போ நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு உங்களுக்கு அப்புறமா அந்த குழந்தைக்கு போகும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க என்னென்னா ப்ரியார் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இப்போ நான் இந்த பண்ணக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ப்ரியார் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது யாருக்கு போகும்னா இவங்களுக்கு போகும் அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது இவங்களோட குழந்தைக்கு போகும் ஓகேங்களா சரி இப்போ அவங்க குழந்தைக்கு வந்துட்டு ப்ரியார் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி கொண்டு போகலாம் இல்லையா இல்லை ஒரு லிமிட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் கொடுக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னா கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அப்படி நீங்கள் லிமிட்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்னு கொண்டிருந்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு திருப்பி மறுபடியும் ஒரு பாசிபிலிட்டி வருது இல்லையா அதனால் அது வந்து வராது என்னென்னா ஒரு குழந்தைக்குன்னு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அன்பான் பர்சனுக்குன்னு கொடுக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் இருக்கணும் ஆனால் டைரெக்டாக கொடுக்க முடியாது யாராவது ஒரு லிவிங் பர்சன் அவங்களுக்கு ப்ரியார் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட் அன்பான் செயலுக்கு ப்ரிவ் பண்ணும் சரி இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறது ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்க முடியுமானா கிடையாது நான் எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இடையில இன் பிட்வீனில் ப்ரியார் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பட் கண்டிஷன்னா அவங்க எல்லாருமே லிவிங் பர்சனாக இருக்கணும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா அவங்க பையனுக்கு கொடுக்கலாம் கண்டிஷன் என்னென்னா இடையில் ப்ரியார் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பேருக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவேன் எல்லாருமே லிவிங் பர்சனாக இருக்கணும் சரி வெஸ்டர்ன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது நான் என்ன மாதிரி ஆஸ்பெக்டில் கேட்குறேன்னா இப்போ வந்து ஒரு குழந்த இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு கண்டிஷன் நான் வந்துட்டு என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டி ஜென்ரலாக இப்போ ரூல் அகேன்ஸ் பர்பஸ் எல்லாமே எப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து மேஜரானது தான் அதுக்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி கைக்கு போகும் ஆனால் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கது அந்த குழந்தைக்கு தான் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ராப்பர்ட்டி என்னோடய சொத்து ஒரு ஏன்னு ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு தான் போகணும் போகும் அது கன்ஃபார்ம் ஆனால் அதுக்கு பதினெட்டு வயசில் தான் போகும் அது வந்து ஃபுல்லாக அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் எடுத்துக்க முடியும் அதுவும் கன்ஃபார்ம் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு பிறந்ததும் க்ரியேட் ஆகிறது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்டு பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் க்ரியேட் ஆகிறது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது என்ன இது கான்செப்ட் அப்படின்னா இந்த இந்த கான்செப்டை பொறுத்தளவுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா அந்த குழந்த பிறக்குது இல்லையா பிறந்ததுமே அது வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு வந்து அது வெஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்கு தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அது வேறு யாருக்கும் போகாது ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அது அப்சல்யூட் ஆகாது எப்போ அப்சல்யூட் ஆகுனா பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம்னா அதனால் அதை விற்கிறதோ இல்லை அது இது என்ன வேணாலும் அது பண்ணுறது அதுக்கு வந்து எப்போ அந்த ரைட் வரும்னா அப்சல்யூட் ஆகுறது எயிட்டீன் இயர்ஸில் தான் வரும் ஸோ இதான் வந்து வெஸ்டர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் அப்சல்யூட் இன்ட்ரெஸ்ட்க்கும் ஒரு அன்பான் ஷீல்டை பொறுத்தளவுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ரூல் அகேன்ஸ்ட் பர்பச்சிவிட்டி நான் இப்போ சொன்ன சொன்னது கான்செப்ட் தான் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அதை தான் ஒரு அன்பான் சைல்டுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இடையில் எத்தனை லிவிங் பர்சன்ஸ் மூலமாக வச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்க பண்ணும
ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம அப்படி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அது எனக்கு வந்து இப்போ இவங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு உங்கள் பேரனுக்கு அடுத்து அவங்க பேரனுக்கு அடுத்து அவங்க பேரனுக்கு அடே கால காலத்துக்கும் வம்சாவளியாக நீங்களே ஆண்டு அனுபவிச்சுட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ரொம்ப டூ ரிமோட்டாக இருக்கணும் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு ஏதோ ஒரு லிம் ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஒரு வால் மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் ஓகேங்களா அதான் ரூல் அகேன்ஸ்ட் பர்பச்சுவிட்டி சரி இப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷனும் இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம யாருக்குமே அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கால காலத்துக்கும் இவங்களுக்கு தான் நீங்களே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அனுபவிச்சுக்கோங்க அப்போலாம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் எந்தெந்த மாதிரி டைப்பில் பண்ணலாம்னா இப்போ ரிலீஜனு நாலேஜு காமர்ஸு ஹெல்த்து சேஃப்டி ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து பெனிஃபிஷியல் டு மேன் கைண்டு இப்போ கோயில் இடம் சொல்லுவாங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு வருஷமாக ஆயிரம் வருஷமாக கோயிலே தான் இது பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ் ரிலீஜியன் பர்பஸோ இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு டாக்டர் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆ இது வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து சொல்கிறாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து எல்லா பர்சனல் லாஸ்க்குமே அப்ளை ஆகும் டாக்டர் ஆஃப் எலெக்ஷன்னா என்ன சரி இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இப்போ வந்துட்டு நான் இருக்கேன் இவங்க மேடம் இருக்காங்க அவங்க மேடம் இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பேருமே என்னோடய சிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா இப்போ உங்கள் கிட்ட வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நான் வந்து உங்கள் கிட்ட எனக்கு வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் ரைட்டே கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் நான் வந்து உங்கள் கிட்டே வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இவங்க மேடம் பாவம் அதனால் சிஸ்டர் தானே அதனால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீ இவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கு பதிலாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்த்து வந்து இப்போது ஒரு பத்து லட்சம்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு என்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை நான் வந்து தரேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லை என்ட்ட கையில் அமௌண்ட்டாக ஜுவல்ஸ் இருக்குது வச்சுக்கோங்க ஏதோ சம்திங் ஆனால் நீங்கள் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களோ அதை விட அதிகமான ஒரு பொருள் வந்து என்கிட்ட இருக்குது அதை நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க என்னால் பார்க்க முடில அதனால் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது இதில் முக்கியமான கண்டிஷன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா டிபி பொறுத்தளவுக்கு வந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் அதுதான் மெயினாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு அதில் ரைட்டே கிடையாது உங்களை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எந்த ரைட்டுமே கிடையாது அப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரொப்போசல் வைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அதை விட ஒரு லாபமான ஒரு விஷயத்த நான் உங்களுக்கு செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லும்போது இங்கே யார் எலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க தான் எலெக்ட் பண்ணணும் என்னென்ன எலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்று அந்த பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அட ப்ராப்பர்ட்டி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த பத்து லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி அவங்கக்கிட்டே அப்படியே இருக்கும் பிரச்சனை கிடையாது இல்லை அதை விட ஜுவல்ஸ் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சத்துக்கான ஜுவல்ஸை வாங்கிட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு விட்டு கொடுத்துடணும் நான் ரெண்டையுமே வச்சுக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்போ இதை தான் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எ பர்சன் கேன் நாட் அப்ரோபேட் அண்டு ரிப்ரோபேட் தி சேம் டிரான்சாக்ஷன் ஒரே டிரான்சாக்ஷனில் எனக்கு இதுவும் வேணும் அது வேணும் ஒரு டிரான்சாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸும் வேணும் லைபிலிட்டிஸும் வேணும் இல்லை எனக்கு நல்லதும் வேணும் கெட்டதும் வேணும் எனக்கு என்ன என்னை விட்டு ப்ராப்பர்ட்டி போகக்கூடாது ஆனால் எனக்கு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் வரணும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லாபம் வேணும் இதில் என்ன லாபம்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட தான் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குல்ல ஸோ அவங்களுக்கு என்ன லாபம்னா எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு லட்சம் லாபம் ஜுவல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அஞ்சு லட்சம் லாபம் ஸோ அந்த அஞ்சு லட்சம் லாபம் வேணும் அப்படின்னா இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி விட்டு கொடுத்து தான் ஆகணும் இதுதான் கான்செப்ட் இதுக்கான கேஸில் வந்து என்னென்னா கூப்பர் வெர்சஸ் கூப்பர் அடுத்து வந்துட்டு நிமோ தத் குவாட் நான் ஹேபிட் இது ஒரு காமனான மேக்ஸிம் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதுக்கான எக்ஸப்ஷன் என்ன ஃபஸ்ட்டு அந்த மேக்ஸிம் கருத்தம் என்ன நம்ம ஜென்ரலாக படிச்சுருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ம் அதுதான் அதாவது என்ன ஆ நோ மேன் கேன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏ பெட்டர் டைட்டில் தேன் ஹீ ஹிம்செல்ஃப் பர்சஸ் ஓகேங்களா என்ன அதாவது யாருக்கு வந்து இருக்கிறதுலே ஒரு பெட்டர் டைட்டில் இருக்கோ அவங்களுக்கு இருக்க ரைட்டை விட வேறு யாருக்கும்
இப்போ ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அவரோட பேரில் தான் வந்து சேல் டீட் இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கார் அவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேரில் அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இங்கே இருக்காங்க ஒரு பத்து வருஷமாக பதினஞ்சு வருஷமாக அவங்க தான் வீட்டை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த சுற்றி இருக்கிறவங்க யார்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்களோட வீடு ஏன்னா ஹஸ்பண்டோட ஒய்ஃப் ஸோ அவங்களோட வீடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட அறிவுறுத்தலில் இவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை விற்றுடுறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க இப்போது அவர் வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றார் வந்துட்டு இல்லை இல்லை அவங்களுக்கு வந்து டைட்டிலே கிடையாது எனக்கு தான் பெட்டர் டைட்டில் இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்க விற்றதை வந்து செல்லாது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த போனஃபைட் பர்ச்சேஸர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு அவங்க எல்லாம் விசாரிச்சு பார்த்தாங்க அது அவங்க வீடு தான்ன்றது தெளிவாக இருக்குது அவங்க சரி என்னென்ன பண்ண முடியுமோ எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டோட தான் விற்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க இவங்களும் அதை நம்பி வாங்கிட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செக்ஷன் வேணும் இல்லையா அதுதான் இந்த செக்ஷன் ஸோ இது வந்துட்டு நான் நான் என்ன பாயிண்ட் சொல்ல வரேன்னா இதை வந்து டிஃபென்சிவாக தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு போனஃபைட் பர்ச்சேஸருக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஒருத்தர் கேஸ் போடுறாரு ரியல் ஓனர் வந்து இவர் வந்துட்டு எனக்கே தெரியாமல் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துருச்சு இதை வந்து நல்ல அண்ட் வாய்டு டிக்ளேர் பண்ணுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வருதுன்னா இதை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக ஒரு டிஃபென்சிவாக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாமே ஒரு அவங்க போய் ரைட்டாக வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ இது வந்து இதோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து போனஃபைட் பர்ச்சேஸராக இருக்கணும் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவங்க வந்து ஆஸ்டன்சபிள் ஓனராக இருக்கணும் ஆஸ்டன்சபிள் ஓனர்னா என்னென்னா வெளியே பார்க்குறதுக்கெல்லாம் ஓனர் மாதிரி ஆனால் ஓனர் கிடையாது மற்றபடி எப்படி பார்த்தாலும் சுத் என்ன விசாரித்து பார்த்தாலும் இல்லை எப்படி பார்த்தாலும் எல்லாமே அவங்க தான் ஓனர் மாதிரி ஆனால் ரியல் ஓனர் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண பண்ணுறதுக்கான ஒரு செக்ஷன் தான் இது இதுக்கு வந்து கேஸில் வந்து ராம்குமார் ரெசஸ் மெக்வின் அடுத்து வந்து லிஸ்பெண்டன்ஸ் லிஸ்பெண்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு லேட்டின் இது மேக்ஸிம் இருக்குது அட்லைட் பெண்டன்டி நிகில் இன்னோவேட்டர் இது கேட்கலாம் அட் லைட் பெண்டன்டி நிகில் இன்னோவேட்டர் இதுக்கான கேஸ் வந்துட்டு லிஸ்பெண்டன்ஸ்க்கு வந்துட்டு கேஸ் என்னென்னா பெலாமி விசிஸ் சபைன் இப்போ லிஸ்பெண்டன்ஸ்னா என்ன லிஸ்பெண்டன்ஸ்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பெண்டிங் சூட்டு ஒரு பெண்டிங் சூட்டு இருக்கும்போது இல்லை ஒரு பெண்டிங் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஏதோ இருக்கும்போது நம்ம அந்த அந்த டிஸ்பியூட் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யாருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் செல்லாது சரி இப்போ நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் என்ன பண்ணுறது அது இன்னொருத்தவங்களுக்கு போயிடுச்சு இன்னொருத்தவங்க கைக்கு போயிடுச்சு அவங்க பர்சனுக்கு போயிடுச்சு ஆனால் அவங்க ஒரு போனஃபைட் பர்ச்சேஸர் தான் என்ன பண்ணுறது இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு வந்து போயிடுச்சு போச்சுனாலே அது வாய்டா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரே வாய்டா டு விச் எக்ஸ்டெண்ட் சரி ஓகே இது வந்து கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த சூட் வந்து டிசைட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க சூட்டு வந்துட்டு இந்த வித்தவருக்கு ஃபேவராக வருதா இல்லை எகெயின்ஸ்டாக இருக்கவங்களுக்கு ஃபேவராக வருதான்னு பார்ப்பாங்க இன்கேஸ் வந்து அது வித்தவருக்கே ஃபேவராக வந்துருச்சுன்னா அவர் வித்து ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கு ஐ மீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்கு வித்துருப்பாங்கள வச்சுக்கட்டும் ப்ராப்பர்ட்டியே பிரச்சனை கிடையாது இஃப் இன்கேஸ் அது அதர் பார்ட்டிக்கு ஃபேவராக வந்துருச்சு அப்படின்னா ஈவன் தோ அவங்க போனஃபைட் பர்ச்சேஸராக இருந்தாலும் அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் செல்லாது அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ரெமெடி அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ இவங்க செல்லர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட பணத்தை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து தனி இது ஆனால் இது வந்து இந்த லிஸ்பெண்டன்ஸுன்றது வந்துட்டு போனஃபைட் மெயின் கொஸ்டின் என்ன போனஃபைட் பர்ச்சேஸரையும் பைன் பண்ணுமானால் பண்ணும் கண்டிப்பாக பண்ணும் எப்போ அப்படின்னா ஜட்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபராருக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்தால் பைன் பண்ணும் பெலாமி விசஸ் சபைன் சரி இது வந்து எந்த பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் எந்த பாயிண்டில் எண்ட் ஆகும் அதுவும் கேட்கலாம் கொஸ்டினில் எந்த பாயிண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா நம்ம வந்து போய் ஒரு ஃபை ஃபைலிங் பண் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா பிளைன்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணாலோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப ப்ரொசீடிங்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னாலே வந்து இந்த லிஸ்பெண்டன்ஸுன்றது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்போ எப்போ முடியும் அப்படின்னா ஜட்மெண்ட் வந்துச்சுனா முடிஞ்சிருமா அப்படின்னா இல்லை அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் டிகிரி போய் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகி அவங்க வந்து அந்த ரியல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நடக்கணும் அந்த ஃபுல்லாக வந்து அந்த டிகிரி வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அது வரைக்குமே வந்துட்டு லிஸ்பெண்டன்ஸில் தான் வந்து இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து இபி பீரியட் இருக்குது ஆனால் இபி பீரியட் முடிஞ
அப்படின்னா அது வாய்டபிள்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து அட் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் தி வாய்டபிள் அட் தி ஆப்ஷன் ஆஃப் க்ரெடிட்டர் ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து ஃப்ராட்லேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு கேஸ் வந்துட்டு ட்வைனஸ் கேஸ் ட்வை ட்வைனஸ் டிடபிள்யூஒய்என்இஎஸ் ட்வைனஸ் கேஸ் சரி அடுத்து வந்து பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம அதிகமாக ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் பார்ட் பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ரெண்டும் ஒன்றா இல்லை ரெண்டும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இது வந்துட்டு கரெக்டான எனக்கு தெரியாது பட் என்னோடய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தெரி தோன்றதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா செக்ஷன் படித்து பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸுன்றது என்னென்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கோர்ட்டில் போய் உங்கள் மேலே சூட் போட்டு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த பா இதை வந்து நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியும் பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸுன்றது என்னென்னா ஏ மேலே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சூட் போடுறீங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு என்னை வந்து நான் இப்போ பொசஷனில் இருக்கேன் என்னை வந்து பொசஷன்லேருந்து நீங்கள் வெளியேற்றணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சூட் போடுறீங்க இப்போ நான் வந்து என்ன டிஃபென்ஸ் எடுப்பேன் அப்படின்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஏற்கனவே ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்தது அந்த அக்ரிமெண்ட்டோட இன் ஃபர்தர் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருந்தது அதோட இன் ஃபர்தரன்ஸாக நான் வந்து ஒரு பார்ட் வந்து நான் வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் நான் தான் அதோட இதுவாக நான் பொசஷனில் வந்து இருக்கேன் இல்லை ஆல்ரெடி நான் வந்து இருந்தேன் ஸோ என்னை வந்து இங்கேருந்து நீங்கள் வெளியேற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ இதோட கண்டிஷன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்கணும் அது வந்து ரைட்டிங்கில் சைன்டு பை ஹிம்மாக வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பொசஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பொசஷன் வந்துட்டு அவங்க டேக்கன் பொசிஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஆல்ரெடி இன் பொசிஷனாக இருக்கலாம் கண்டினியூஸ் இன் பொசிஷனாக இருக்கலாம் பட் பொசஷன் வந்து மேண்டேட்ரி அண்ட் அவங்க வந்து அவங்களுடைய பார்ட்டை செய்கிறதுக்கு வில்லிங்காக இருக்கணும் ரெடி அண்ட் வில்லிங்காக இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதில் அந்த தேர்ட் பேராகிராஃபில் ரீட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைன் வரும் தி ட்ரான்ஸ்ஃபரார் ட்ரான்ஸ்ஃபரார் யார் அவங்க தான் வந்துட்டு சூட் வந்து நம்ம மேலே போடுவாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரார் கிளைமிங் அண்டர் ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபரார் ஷால் பி டீபார்டு ஃப்ரம் என்ஃபோர்ஸிங் எகெயின்ஸ்ட் தி ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஸோ யார் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரியோ அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டாக இந்த இதை வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டீபார்டு ஸோ அது நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் அவங்கள வந்து அதை டீபார் பண்ணுது ஓகே இதுக்கு வந்து கேஸில் வந்துட்டு என்ன வால்ஷ் வெர்சஸ் டான்ஸ் ஜெயில் ஸ்டெட்மென் வெர்சஸ் ஸ்டெட்மென் வால்ஷ் வெர்சஸ் டான்ஸ் டேல் ஸ்டெட்மென் வெர்சஸ் ஸ்டெட்மென் சரி இப்போ ஓரளவுக்கு டாக்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு நம்ம பேசிக்காக கான்செப்ட்ஸ் உள்ள போயிடலாம் செக்ஷன்ஸ் வைஸ் முக்கியமான ப்ரொவிஷன் மட்டும் செக்ஷன் சிக்ஸில் வந்து வாட் மே பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லியிருப்பாங்க ஜென்ரலாக எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஒரு சில இது மட்டும் பண்ண முடியாது அதுக்கான எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னன்றது அதுலேயே லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இதில் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஸ்டின் கேட்கணா ஸ்பெஸ் சக்ஸஷனஸ் அப்படின்றது வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அது கேட்கலாம் அது கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஆர் நாட் அப்படின்னா இட் கேன் நாட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகேங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து செவன் செவன் பொறுத்தளவுக்கு பர்சன் கம்பீட்டன் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் யாரெல்லாம் கம்பீட்டட்னா எனி பர்சன் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யாரெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகிறது கம்பீட்டண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பண்ணலாம் அப்போ அன்சோன் மைண்டு அந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் பண்ண முடியாது அது இம்ப்ளைடாக அர்த்தம் அது தான் சரி இது வந்துட்டு இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பவர் ஆஃப் அட்டார்னி ஹோல்டர் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு டைரக்டாக டைட்டில் இருக்கணும் இல்லைனா அவங்க வந்து யாருக்கா ஆத்தரைசேஷன் கொடுத்துருக்கணும் அப்படி இருந்தால் அவங்களும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஹோலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லை பார்ட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் சரி அப்சல்யூட்டாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் கண்டிஷ்னலாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க சரி அடுத்து ஓரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் என்ன அப்படின்னா ஓரலாக நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எப்போல்லாம் பண்ண முடியும் நம்ம ஜென்ரலாக எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபருமே ரிட்டர்னில் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் ஓரல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாதுன்னா பண்ணலாம் எப்போல்லாம் லா வந்துட்டு ரிட்டன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மேண்டேட்ரி இல்ல
ஓகேங்களா இதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு கேட்குறா இருந்தால் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கான வேலிட் பீரியட் என்ன அப்படின்றது கேட்கலாம் டேரக்ஷன் ஃபார் அக்கோமடேஷனில் பீரியட் வந்து என்ன அப்படின்னா லைஃப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் ஆர் டில் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் விச் எவர் இஸ் லாங்கர் இந்த பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லைஃப் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர் ஆர் டில் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் விச் எவர் இஸ் லாங்கர் சரி அடுத்து வந்து வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றதுல உங்களுக்கு எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே இருக்காது நீங்கள் எதுவும் இதை ப ஃபுல்ஃபில் பண்ணிங்கனா தான் உங்களுக்கு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் அப்படிலாம் எந்த இதுவுமே இருக்காது டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு அப்சல்யூட்டாகவே வெஸ்ட் ஆகிடும் சரிங்களா அதாவது எந்த ஒரு டைமோ டேட்டோ இல்லை எந்த ஒரு ஹேப்பனிங்கோ டிபெண்ட் பண்ணி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது அதுதான் வந்து வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன் ஹேப்பனிங் ஆஃப் சம் ஈவெண்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு எப்படி சொல்லலாம் இப்போ ஏ வந்து பிக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறாங்க அப்போ வந்துட்டு என்ன கண்டிஷன் போடுறாங்க அப்படின்னா பி வந்து பதினெட்டு வயசு அட்டன் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து அப்சல்யூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி கண்டிஷன் போடுறாங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்க வந்து ஒரு வேலை இன்கேஸ் பதினெட்டு வயசு அட்டன் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இறந்து கூட போகலாம் ஸோ ஆன் ஹேப்பனிங் ஆஃப் சச் ஈவெண்ட் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து வேலிடா இல்லையான்றது முடிவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் இருந்தது அப்படின்னா ஆன் ஹேப்பனிங் ஆஃப் சச் ஈவெண்ட் இப்போ ஈஸியாக எப்படி சொல்ல தீபாவளி அன்றைக்கி மழை வந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபா தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறேன் அப்போ தீபாவளி அன்றைக்கி மழை வருமா வராதான்னு யாருக்கும் தெரியாது இட் இஸ் அ ஹேப்பனிங் அன்சர்டைன் ஹேப்பனிங் அது ஹேப்பன் ஆச்சுன்னா நடக்கும் ஹேப்பன் ஆள்னா நடக்காது அடுத்து வந்து கண்டிஷ்னல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கண்டிஷ்னல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு ரெண்டு கான்செப்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கண்டிஷன் பிரசிடென்ட் இன்னொன்று வந்து கண்டிஷன் சப்சிக்வெண்ட் ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா கண்டிஷன் பிரசிடென்ட்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் கண்டிஷன் சப்சிக்வெண்ட்னா ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் நான் பண்ணிவிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டிஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கண்டிஷன் போடுவேன் இஃப் நீங்கள் அந்த கண்டிஷனை கம்ப்ளை பண்ணலனா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வாய்ட் ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கலான்னா இப்போ வந்துட்டு கண்டிஷன் பிரசிடென்ட் பொறுத்தளவுக்கு ஏ வந்து பிக்கு வந்துட்டு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் வீடு வந்து நான் எழுதி தரேன் அது கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா என் பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அவங்க வந்த வரைக்கும் இல்லை அவங்கன்னு சொல்லிட்டு பொண்ணையும் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க வீட்டையும் எழுதி வாங்கிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன் பிரசிடென்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்யாணம் நடக்கணும் கல்யாணம் நடந்தால் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் ஸோ இதான் வந்து கண்டிஷன் பிரசிடென்ட் கண்டிஷன் சப்சிக்வெண்ட்டுன்றது என்னென்னா என் பொண்ணை நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன் ஆனால் நீ வந்து அவங்க கூட வந்து ஹாப்பியாக இருக்கணும் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே குழந்தை பெற்றுக்கணும் இல்லை சம்திங் ஏதோ ஒன்று நீ வந்து இப்போ யூஎஸ் போகக்கூடாது என் பொண்ணை விட்டு நீ யூஎஸ் போகக்கூடாது அப்படி போனேன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்துட்டு செல்லாது அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்துடுது அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க என்ன கண்டிஷன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு யூஎஸ் போகக்கூடாது இதுதான் கண்டிஷன் அப்படி நீங்கள் போயிட்டிங்கன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து செல்லாது போகலை அப்படின்னா செல்லும் இது வந்து கண்டிஷன் சப்சிக்வெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம போடக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்படிலாம் வந்து இருக்கணும் எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இம்பாசிபிள் டு பர்ஃபார்ம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பப்ளிக் பாலிசியை வந்து அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இம்மாரலாக இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்கக்கூடாது ஃபர்பிடன் பை லா அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது சரி அடுத்து வந்துட்டு ரூல் ஆஃப் சைப்ரஸ் ரூல் ஆஃப் சைப்ரஸ்னால் என்ன ஆஸ் நியர் அஸ் பாசிபிள் இதுவும் கேட்கலாம் ரூல் ஆஃப் சைப்ரஸ்னால் வந்து என்ன அப்படின்னா இதை வந்து ரெண்டு கா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ கண்டிஷன் பிரசிடென்ட் கண்டிஷன் சப்சிக்வெண்ட்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா இப்போ இதில் வந்து கண்டிஷன் பிரசிடென்ட்டை நான் எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணுனா ரூல் ஆஃப் சை சைப்ரஸ் ஆஸ் நியர் அஸ் பாசிபிள் நான் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ வந்து பிஏ வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அது கண்டிஷன் என்னென்னா சிடிஇ மூணு பேரோட பெ
அது மாதிரி தான் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ இதில் வந்துட்டு இதுக்கான கேஸ் லாஸ் வந்துட்டு என்னென்னா எட்வர்ட்ஸ் வெசஸ் ஹேமண்ட் அப்புறம் உட்ஸ் வெசஸ் டவுனி எட்வர்ட்ஸ் வெசஸ் ஹேமண்ட் உட்ஸ் வெசஸ் டவுனி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டாக்டர் ஆஃப் ஆக்சல்ரேஷன் ஆக்சல்ரேஷன்றது வந்து என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு சரி இதுக்கப்புறம் முக்கியமான கான்செப்ட்னால் செக்ஷன் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து தல்க் வெசஸ் மார்க்ஸே அந்த கேஸ்லாம் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தல்க் வெசஸ் மார்க்ஸே அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ராம்குமார் வெசஸ் மெக்குயின் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் எப்படி கேட்கலான்னா ஆஸ்டன்சபிள் ஓனர்னு கேட்கலாம் டாக்டர் ஆஃப் ஹோல்டிங் அவுட்னு கேட்கலாம் ராம்குமார் வெசஸ் மெக்குயின் டாக்டின் ஆஃப் ஹோல்டிங் அவுட் அடுத்து வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட்டு டாக்டரின் ஆஃப் ஃபீடிங் தி கிராண்ட் பை எஸ்டாப்பிள் டாக்டரின் ஆஃப் ஃபீடிங் தி கிராண்ட் பை எஸ்டாப்பிள் அதாவது இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னோடதே கிடையாது எங்கள் அப்பாவோடது ஆனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணுமே எனிவே சதை எனக்கு தானே வரப்போகுது ஸோ அதனால் என்கிட்ட மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ராட்லண்ட்டாக மிஸ்ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்பர்ட்டியே இவங்களுக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிடுறேன் கான்ட்ராக்ட் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் என் பேரில் இருக்குது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எங்கள் அப்பா பேரில் இருக்குது அப்படின்னு அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இன்கேஸ் லேட்டர் ஸ்டேஜில் எங்கள் அப்பாவுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு வந்துச்சுன்னா அப்போது நீங்கள் என்ன ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டோம்ல அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் இப்போ உன் பேரில் வந்துருச்சு இல்லை ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன்னா அதில் வந்து நான் எஸ்ட்ராப் ஆக முடியாது எஸ்ட்ராப்பில் வராது சரிங்களா அந்த கான்செப்ட் தான் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்ட் போனஃபைட் பே டு ஹோல்டர் அண்டர் டிஃபெக்டிவ் டைட்டில் இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நான் தான் வந்து ஓனரை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ உங்களை வந்து நான் வந்து ரெண்ட்டுக்கு வைக்கிறேன் நீங்கள் என்கிட்ட தான் ரெண்ட்டு பே பண்ணுறீங்க நான் வெளியூரில் இருக்கேன் திடீர்னு என்ன பண்ணிடுறேன் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லாமல் குளம் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்களுக்கு நான் விற்றுறேன் இப்போ உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அவங்க தான் ஒரு ஏழு ஓனர்னு நீங்கள் நான் தான் ஓனர் நினச்சி என்கிட்ட ரெண்ட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க இப்போ அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட கிளைம் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறது மறுபடியும் நீங்கள் கொடுக்க லைபிளா அப்படின்னா லைபிள் கிடையாது இப்போ உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கான செக்ஷன்னா ஃபிஃப்டி ஏன்னா நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு என்கிட்ட கொடுக்கல நான் வந்து அவங்களுக்கு வித்துட்டேன்றது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ யார போனஃபைடு ரெண்ட்டுக்கு இருக்கிறவங்க டெனண்ட் அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து திருப்பி மறுபடியும் இது பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா குட் ஃபேத்தில் தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஓகே அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் மேட் பை இது ஒன்றும் இல்லை இது வந்துட்டு என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என் பேர்லேயே இருக்காது ஆனால் அது ஏன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு லேண்ட் இருக்குது பக்கத்து பக்கத்தில் ஒரு லேண்டோட சர்வே நம்பர் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இன்னொன்று வந்து நாற்பத்தி மூணு நான் ஆக்சுவலி என்னோட லேண்ட் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா தப்பாக பார்த்துட்டு நாற்பத்தி மூணு தான் என்னோட லேண்டுன்னு நினச்சி அங்கே போயிட்டு ஒரு பில்டிங்கே கட்டிடுறேன் இப்போ லேட்டராக தான் தெரிய வருது அது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியே கிடையாது எனக்கு அதில் டைட்டிலே இல்லை அப்படின்னு தெரிய வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணலான்னா ஒன்று அந்த லேண்டை வந்துட்டு இப்போ அது வந்து லேண்ட் என்னோடது இல்லை ஆனால் பில்டிங் என்னோடது ஸோ பில்டிங்கை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதுக்கான பணத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த லேண்டை எனக்கு விற்றுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இது வந்து இப்போ ஃபுல்லாக இருந்ததுனா இப்போ இன்கேஸ் வந்துட்டு சில இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டோ அதை மட்டும் நான் கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை வந்து டாக்டர் ஆஃப் அக்யூசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ராம்ஸ்டன் வெர்சஸ் டைசன் ராம்ஸ்டென் வெசஸ் டைசன் டாக்டரின் ஆஃப் அக்யூசன்ஸ் ஆக்சுவலி என்ன எல்லா கேஸ்லாவுமே கண்டிப்பாக வருமா சொல்ல முடியாது ஆனால் எங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பரில் ப்ரில்லிம்ஸில் வந்து கேஸ்லாக தான் கேட்டாங்க அது இல்லாமல் மீதி எல்லாமே சேல் ஐ மீன் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக தான் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா வந்தது ஃபஸ்ட் பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் அதில் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கேஸ் லாஸ் ப்ளஸ் டாக்டரின்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கேட்டாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்க்ரீடியன்
ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் ஒரு தனி இது ஜென்ரல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அது ஒரு தனி இது தனித்தனியாக சொன்னால் தான் புரியும் நீங்கள் ஒரே டைத்தில் எல்லாத்தையும் டம்ப் பண்ணாலும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாது நீங்கள் ப்ரொவிஷன்ஸ் உள்ளே படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ இண்டெக்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா செக்ஷன்ஸ் வச்சு கூட டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் இப்போ வந்துட்டு ஆஸ்டன்சபிள் ஓனர் என்ன செக்ஷன் இல்லை வந்து இப்போ ஃபீடிங் தி கிராண்ட் பை ஸ்டாப்பல் அது வந்து என்ன ப்ரொவிஷன் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சு கூட கேட்கலாம் இல்லை ஃபார்ட்டி இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் எதை பற்றி சொல்லுது இன்னும் ஒரு நாலு கான்செப்ட் கொடுது அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஸோ அதனால் உள்ளுக்குள்ள கான்செப்ட்ஸ் வந்து டிபி பொறுத்தளவுக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ வரைக்கும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கஷ்டம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஹெட்டிங்காவது பார்த்துக்கோங்க ஹெட்டிங் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கூட அது மூலமாக கேட்டாங்கன்னா 